What's up mga makasalanan tagalupa? Naalala nyo pa ba nung week 1 ng enhanced community quarantine? That was almost 8 months ago. Parang ang tagal-tagal na niya, pero parang ang bilis-bilis din ng panahon. Biruin mo, huwag na November na. Ang dami-daming klase ng quarantine na pinagdaanan natin. Enhanced community quarantine, modified enhanced community quarantine, general community quarantine. Sipin mo ha, tayo ay nasa pinakamahabang COVID-19 quarantine sa buong mundo. Ang ginawa ko, binalikan ko yung footage ko nung nagsisimula pa lang itong quarantine na to. At nakita ko na ibang-iba pa yung mindset ko nung time na yun. Ang dami pang uncertainty tungkol dito sa pandemic na to. Hindi natin, ako personally, hindi ko alam kung saan tayo babagsak. Kung, kung ano mga mawawala sa akin nung time na yun. And it was a very, very stressful time for me. I'm sure it was for a lot of you also. Ako po si Paolo Ferrer. Isang advertising creative, born and raised dito sa Metro Manila, Philippines. At ito po ang experience ko nung week 1 ng Enhanced Community Quarantine dito sa Metro Manila. Kala ko talaga nung una, one month lang aabutin tong quarantine na to. Ang dami natin hindi alam tungkol sa virus nung panahon na yun eh. Hindi natin alam kung gano'n siya kabilis kumalat. Hindi pa natin alam nun kung ano talaga yung mga sintomas. Hindi pa natin alam nun na may mga tao palang asymptomatic. Ang dami pang conflicting reports nung, nung bandang week one. So, nung time na yun, para mapunan yung kawalan ng kaalaman ko, nakatutok ako lagi sa news. As in, nakatutok ako sa local news, nakatutok ako sa international news, nakatutok ako sa sa mga press briefings ng World Health Organization. Basta kung ano yung makalap ko online, talagang tinatry kong i-absorb lahat ng mga sinasabi nila. At some point, sobrang dami na nang in-absorb ko. Nasistress lang ako lalo. So parang tinigil ko na. Ay. Who first? Humingi ka na lang sa klolo. Come, 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 come. Kinuha ko na siya. Sinigit ko siya from the repair. Good morning. Good morning. Ah, okay. Nag-meeting na ako. Oo, narinig ko nga eh. Late pa ako. Talaga? Traffic. Ito ang official community quarantine work from home day one. And we'll get to that once my computer starts up. Nung week 1, hirap na hirap pa ako mag-adjust na sa work from home setup kasi hindi ko alam paano i-manage yung team from home, hindi ko alam paano makipag-meeting sa mga kliyente from home. Lahat yun kapaan. Ano um, nangyayari? We're temporarily working on a skeleton crew uh -oh. that is learning how to work from home. Tatlong magkakaibang learning curve ang sabay-sabay namin ginagawa ngayon. Oh. Night rooftop run. Quarantine tayo sa labas. So dito lang sa rooftop ang takuan. Maganda ang view. Dahil unang pass natin to, we wanted to go for variety muna. So, what you'll see are ideas that have vastly different executions. All set. So, hindi kaya. Hindi, matudurog yung mga shit eh. So, buhati ko na lang. Dito. Nakasabit siya. Sige, ingat ka ha? Yep. Saan mo ba? Pagpasok ha? Okay, dyan naman nakatira. Oh yeah, how's the way to go?
Lockdown diaries. Ano ba? Anong araw na ba ngayon? Day... Uh, seven? Wow. Lockdown dinner date, huh? Yes. Japanese. Anong pagkain natin para ngayong gabi? Meron tayong Wagyu care of our beautiful chef. Salad. Carrots. This baby from from Spring Valley Brewery <laughs> Japan. <laughs> Paano kayo naghanda nung nagsa-start pa lang yung quarantine? Uh, umuwi ba kayo ng probinsya? Nag-panic buy ba kayo? Nag-imbak ba kayo ng gas? Nag-withdraw ba kayo ng maraming maraming pera? Ni hindi ko man lang nung, nung week 1, hindi ko man lang inisip na baka maging 3 months or 4 months. Much less 8 months. How wrong we were. Sa walong buwan na nakakulong tayo sa mga bahay natin at hindi natin magawa yung normal yung ginagawa natin, I'm sure may mga bagay na nagbago sa, sa mga isip natin. At para malaman natin kung ano yung mga bagay na yun, maganda na balikan natin, saan tayo nagsimula? So kayo, kumusta yung week 1 nyo? Anong feelings nyo nun? Anong pagkakaiba ng feelings nyo nun sa feelings nyo ngayon? And lastly, yung siguro yung tanong ko, nakapag-adjust na ba kayo? Kung nagustuhan nyo yung video na to, like naman. At kung gusto nyo pang makakita ng ibang mga videos tungkol sa mga experiences ko nitong quarantine or tungkol sa advertising life before quarantine, pa-subscribe naman. I appreciate it. Gagawa ko na isa pang video. Manoorin nyo din yan sana. Peace!